So let's start the today's session. Okay. So are you able to see my screen? Yes, sir. Hi, Sri Krishna. Sai Krishna, no? Yeah, Sai Krishna. Hi. Yeah, how are you? Thank you. Where are you from? Anavar. Anavaram, okay. Are you like, uh, are you graduated? And uh, can you please brief about you? And... Yes, sir. Can you please brief about you? Me Gurinchi Koni Japan, like uh, where are you from? Ekan Chacharu, A D A Pan, 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 A 21 passed out. Okay. Make HTML CSS. Ah, yes, sir. HTML CSS. HTML CSS ID on the. Yes, sir. Leda. BSC computers kada. I want to consum idea on the Dutch and Kuntu. And Kuntu. I don't want to get much. Okay. So actually, I'm going to make a syllabus look around to the HTML. Right. Ah, on the, sir. Yeah, okay. And I'm going to go to China. So I'll just speak yes, Yeah, just wait for one minute. He is trying Sai Manikanta. Sai Krishna Miru, Kavela Rep class this Kunte, Mikemana, attend Avakal with her No problem. Hello? Ah, I don't know, sir. I didn't know them, sir. Yeah, okay, okay. Actually, the Sunday won't do, but I intend to be a good cut of Kotaka join a year. So, Miko, Koncham push up Chayali. Silvus, a coin, yeah, Mikosa. I'll explain like yes, uh, fast, fast again, maybe with him, like whatever the concepts uh, we have. So, I'll explain all the concepts with the examples. Yes, sir. So, I am going to ask you a question. So, if you have any doubts, you can ask. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. 
Hi, Sai Manikanta. Hi, sir. How are you? Fine, sir. Yeah. Where are you from exactly? Sir, present time. Yeah, present time. Guntu, sir. Actually, I'm staying in uh, Hyderabad, Gachiboli, PG, sir. Wow. Gachiboli. Gachiboli, yeah. Okay, okay. Ah, uh, yes, sir. Yeah, actually, uh, the office uh, in Nanakram Guda last a few okay. weeks. So now it is uh, shifted to the uh, high tech city. Yeah. Are you yeah, willing to join? I have it. Yes, sir. Uh, I'm join. Actually, I joined in offline, sir. Uh, I came from my hometown to take my bike, sir. Yeah. Okay. Uh, okay then. Remaining, remaining only online, right? Eh, Man, Manik, Monica, and uh, Sai Krishna. You are uh, from online only, right? Yes, sir. Online, sir. Yeah. Okay. Manik, and uh, which year you passed out, and uh, which background you are coming from? Sir, actually, I'm from uh, degree, sir. Bcom. Okay. Great. Okay. Uh, which year passed out? Sir, actually, I had a uh, joining B Tech, sir, in the year uh, 2016. Uh huh. Okay. So uh, I can't. Uh, uh, I can't able to understand the subject of B.Tech, so I was uh, I was stopped the B.Tech and I, again I took uh, I got a two years uh, gap and I, after that I took the uh, degree and started it and I had completed a degree in the past 2022. 22, uh, okay. Yeah. Great. Actually, my past road should be there in 2020, sir. Okay. Yeah, yeah. That's <laughs> Uh, oh, so I, I took the gap. Mm -hmm. Okay. Uh, okay, no problem. So actually, uh, now the software is booming right now. IT industry is booming. So because everyone okay. using the smart smart mobiles and everyone like uh, any company like Flipkart, Amazon is still working in online only, right? So uh, Zomato, Ola. There are so many uh, applications we are using currently. So, I'm under Telugu, then I can uh, able to speak Telugu also. But, uh, okay, sir. Koji yes. Kodiga, like, okay, sir. Koda so, that's why <laughs> that my intention. Okay, okay. So, actually, then, okay, uh, sir. From my side, like, I'm, uh, I can, like, uh, introduce myself first. Myself, Siva Mohan Babu. Um, I have worked in, I'm basically electrical engineering. Uh, graduate from the 2018 okay. and i have passed uh, four plus of years of teaching experience and uh, into the it i have two plus years and then i worked in various uh, startups so uh, and also mncs so mnc like emphasis last to my company's emphasis with the uh, 10 lpa and uh, now i uh, came to this tech academy from february 24 <laughs> So now I'm uh -huh. handling the batches of seven right now. So it's almost uh, it's almost thirty-four students are there. Students are there. So coming to you. So there are uh, thirty-eight students. Right? So, okay now. So basically, I'm dealing front end, back end, uh, back end with Node.js and also MongoDB. In the front end mostly. What are you know about the front end actually? HTML, CSS, Bootstrap. No, sir. No, sir. So, actually, I'm just giving some introduction of front end, okay? Okay, sir. Front end, Gurinchi chapter now. So, front end, I'm technologies on time. HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. Okay, any front end JavaScript and also React. So, React HTML and TNT like uh, hypertext markup language and matter. Uh, and we are creating web pages with the HTML web pages and we couldn't do web page allowed to choose them. So, Wikipedia winner of Wikipedia, yes, sir. Yes, Wikipedia. Ochi. In the local website, the local website and matter Wikipedia, and okay. And then e Wikipedia, lo. 
మీరు ఇందులో క్లిక్ చేశారు అనుకోండి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇన్ స్కాట్లాండ్ అని చెప్పి ఇక్కడ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇన్ స్కాట్లాండ్ అని చెప్పి వస్తుంది మీరు ఇక్కడ స్కాట్లాండ్ని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇట్ విల్ బీ మూవ్ టు ద స్కాట్లాండ్ అంటే లింక్ అనమాట ఇది అంటే ఒక వెబ్ వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే ఈ వెబ్ పేజెస్ అన్ని మనం వేటితో క్రియేట్ చేస్తామంటే హెచ్డి ఎంఎల్తో క్రియేట్ చేస్తాం అండర్స్టాండ్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ ద వికీపీడియా ఎనీ వెబ్సైట్ యూ కెన్ టేక్ టెక్స్ అకాడమీ ఆల్సో టెక్స్ అకాడమీ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ రైట్ సో మీరైతే ఏదైతే ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో ఈ కంపెనీ కూడా లైక్ టెక్స్ అకాడమీ కూడా ఒక వెబ్సైట్ హ్యావింగ్ దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ వెబ్సైట్ చూడండి వెబ్సైట్ ఎలా ఉంటుందండి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా వెబ్ పేజెస్ అనేవి ఇది ఒక స్మాల్ వెబ్ పేజ్ స్టార్టింగ్ వెబ్ పేజ్ అనమాట దీన్ని అనేది సో స్టార్టింగ్ వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి ఏమన్నా ఐడియా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ వెబ్ పేజ్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ నేను చెప్తాను బట్ మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఐడియా ఉంటే చెప్పండి జస్ట్ నోనా అండ్డేట్ సో ఇక్కడ మనం ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇదంత డైనమిక్ గా కంటెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనం వీటిని ఏమంటారంటే డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటారు అనమాట క్రిక్ బజ్ తర్వాత మీరు మేక్ మై ట్రిప్ మేక్ మై ట్రిప్ అనేది ఏంటి ఇది స్టార్టింగ్ వెబ్సైట్ అంటే మనకి ఏమి లైక్ ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి రావు బుకింగ్ వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా చేంజెస్ ఏమి రావు అనమాట అదే మీరు న్యూస్ వెబ్సైట్ తీసుకోండి న్యూస్ బీబీసీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ వెబ్సైట్స్ ఏంటి ఈ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడానికి హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయడానికి హెచ్టిఎంఎల్ వాడతాం తర్వాత సిఎస్ఎస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నామంటే కలర్స్ కలర్స్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఓవర్ ఇచ్చాను జస్ట్ అంటే మౌస్తో ఇలా జస్ట్ క్లిక్ చేయలేదు జస్ట్ దీని మీద పెట్టాను ఏమైంది కింద బార్డర్ వచ్చింది కదా కలర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటికీ మనం సిఎస్ఎస్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ద నావిగేషన్ బార్ ఏ కలర్ ఇది బ్లాక్ ఇది గ్రే ఐ థింక్ సో గ్రే గ్రే వైట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కలర్స్ కదా వీటన్నిటికీ కూడా మనం సిఎస్ఎస్ వాడతాం తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్ పైన టెక్స్ట్ వచ్చింది టెక్స్ట్ ఎలా రావ రాయాలి ఎలా రావాలి అన్నా కూడా మనం సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేస్తాం ఇలాగా ఇప్పుడు చూడండి ఇది చాలా హైలైట్ కలర్లో ఉంది ఫాంట్ ఫాంట్ సైజ్ ఉంది స్పేసెస్ ఉన్నాయి స్పేసెస్ ఇవ్వడానికి తర్వాత ఈ బాక్స్ ఉంది కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది ఓన్లీ చూడండి ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది వీటన్నిటి కూడా మనం సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేస్తాం అర్థమవుందా సో హెచ్డిఎంఎల్ ఎందుకు వాడతాం యాక్చువల్గా టు క్రియేటింగ్ అండ్ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి వాడతాం తర్వాత మనం సిఎస్ఎస్ ఎందుకు వాడతాం క్రియేటింగ్ కలర్ స్టైల్స్ కానీ స్టైల్స్ ఎనీ స్టైల్స్ ఇప్పుడు చూడండి వీటికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏంటి బ్రౌజ్ హాల్కి ఇది బటన్ కదా ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏంటి తీసుకున్నారు వాళ్ళు బ్లూ కదా మళ్ళీ వైట్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటాం వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాము అంటే లైక్ సిఎస్ఎస్ని ప్రాపర్టీస్ అంటాం ఈ వీటిని హెచ్డిఎంఎల్కి యూజ్ చేస్తాం మనం సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ హెచ్డిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్కి యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో కమింగ్ టు ద జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం నేను జస్ట్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ చెప్తున్నాను చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్తో మీకు అర్థం అవడానికి ఈజీగా తర్వాత నేను నోట్స్ కూడా ఇస్తాను జస్ట్ చూడండి సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే చూపు చెప్తాను లైక్ లాగిన్ పేజ్ ఉంది కదా క్రియేట్ చేశారా 
ఇలా క్లిక్ చేయగానే ఏమైంది లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది ఓకే నేను ఏదో ఒక మెయిల్ ఇచ్చాను ఏదో జస్ట్ మెయిల్ లేదు ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చాను రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఓటీపీ అన్నారు ఏమైంది వ్యాలిడేషన్ వచ్చిందా వ్యాలిడేషన్ సో దిస్ వ్యాలిడేషన్ ఈస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట అంటే జావా స్క్రిప్ట్లో మనం వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి రాస్తాం ఓకే ఈ లాగిన్ పేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఈ చేయండి ఈ లాగిన్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ సరిపోతుంది ఓకే ఈ వ్యాలిడేషన్స్ బటన్ బటన్స్ తర్వాత ఈ బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీటి జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే బూట్ స్టాప్ బూట్ స్టాప్ని ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటామంటే ఈ మనం వెబ్సైట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తాం కదా వెబ్ పేజ్ కానీ వెబ్ వెబ్ పేజెస్ కానీ లేదంటే వెబ్సైట్ కానీ క్రియేట్ చేస్తాం కదా అది అన్ని బ్రౌజర్లకి ఇప్పుడు నువ్వు మీరు ఒక మొబైల్లో యూజ్ చేసిన ట్యాబ్లెట్లో యూజ్ చేసిన యాపిల్లో యాపిల్ మొబైల్లో యూజ్ చేసిన లేదంటే ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేసిన మీరు హెచ్పిలో యూజ్ చేసిన లేదంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్కి కంపేటబుల్గా ఉండటానికి మనం ఏం మనం బూట్ స్టాప్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అర్థమైందా అంటే ఇలా ఎలా చూడొచ్చు అంటే చూడండి నేను చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఐఫోన్ కదా ఐఫోన్ చూడాలి అంటే సో ఐఫోన్ ఇలా కనిపిస్తుంది ఒక బ్రౌజర్ ఫోన్ ఓకే అదే మీరు శాంసంగ్ చూడాలనుకోండి ఇలా కనిపిస్తుంది శాంసంగ్ మొబైల్లో అదే మీరు ల్యాప్టాప్లో చూడాలనుకోండి చిన్న ల్యాప్టాప్ ఇలా కనిపిస్తుంది బిగ్ స్క్రీన్స్లో అయితే ఇలా రెస్పాన్స్ ఉన్నాయి అనమాట చూడండి ఇలా చేసుకుంటూ పోతే ఏమవుతుంది ఇమేజెస్ అనేవి ఇమేజెస్ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ వచ్చాయి అంటే రెస్పాన్స్ ఉన్నస్ ఉంది కదా వీటన్నిటి మనం ఇలాగా చేయటానికి కంపేటబుల్గా అన్ని బ్రౌజర్స్లోకి వర్క్ అవడానికి బూట్ స్టాప్ అనేది వాడదు బూట్ స్టాప్ అనేది నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ ఫర్ ద రియాక్ట్ రియాక్ట్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ రియాక్ట్ రియాక్ట్ ఆల్సో యూజ్ చేస్తాం అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ అనమాట అది రియాక్ట్ యూజ్ చేసి మనం సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సో చూడండి సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఏవే ఉన్నాయి అని చెప్పి నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది కదా నెట్ఫ్లిక్స్ చూసారా నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్సైట్ ఒకసారి ఎప్పుడైనా మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్సైట్ ఎప్పుడైనా చూసారా యా ఈ ఇట్ ఈస్ క్యాన్ బీ క్రియేట్ విత్ ద హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ ఓన్లీ ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్తో మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈజీగా వితౌట్ యూజింగ్ బూట్ స్టాప్ వితౌట్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆల్ దూస్ థింగ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైందా లైక్ ఫ్రంట్ హ్యాండ్కి ఏమేమి అవసరం అవుతాయో హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ బూట్ స్టాప్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ రియాక్ట్ చేయస్ రియాక్ట్ చేయస్ అంటే ఫేస్బుక్ ఉంది కదా ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ సో ఫేస్బుక్ అనేది ఈ రియాక్ట్ జేఎస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది రియాక్ట్ జేఎస్ను మెయింటైన్ చేస్తుంది మెయింటైన్ ఓకే రియాక్ట్ జేఎస్ ఈజ్ మెయింటైన్ బై ద ఫేస్బుక్ ఓకే నా దెన్ కమ్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ సో హెచ్టిఎంఎల్లో ఏమేమి ఉంటాయి సిలబస్లో మెయిన్గా మీకు సిలబస్ మళ్ళీ వస్తుంది లైక్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు గ్రూప్లో గ్రూప్ అనేది లైక్ మండే నుంచి జాయిన్ చేస్తారు కౌన్సిలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ కౌన్సిలర్స్ బట్ హెచ్టిఎంఎల్లో మెయిన్గా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో కొన్ని చెప్తాను వెబ్ లింక్ వెబ్సైట్ వెబ్ సర్వర్ వెబ్ పేజ్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద వెబ్ లింక్ ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ మీకు నోట్స్ రాసుకోవాలనుకుంటే నోట్స్ రాసుకోండి ఎవరైనా నేను చెప్తూనే గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఇంకా నాకు అవసరం లేదు నోట్స్ అనే వాళ్ళు అవసరం లేదు ఓకే ఇఫ్ యూ నీడ్ నోట్స్ యూ కెన్ రైట్ ఓకే ఓకే సార్ ఏంటి వెబ్ లింక్స్ అనేది లింక్స్ చూసారా ఎప్పుడైనా వెబ్ లింక్స్ అనేవి
చూసారా వెబ్ లింక్స్ ఎప్పుడైనా మీరు వెబ్ లింక్స్ అంటే సార్ ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు మన యాక్చువల్ గా మన క్లాస్ జరుగుతుంది లైక్ అట్లానే నా వెబ్ లింక్స్ అంటే ఆ అది ఒక లింక్ ఏ మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ ఏ అంటే మనం ఆ లింక్ యూస్ చేసుకొని ఏం చేస్తున్నాము ఒక సైట్ కి వెళ్తున్నాం రైట్ ఎస్ ఓకే సార్ ఓకేనా ఒక వెబ్ లింక్ యూస్ చేసుకొని మనం ఒక సైట్ కి వెళ్తున్నాం అలాగే మీరు మీకు చూపించిన చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ వికీపీడియాలో ఇవన్నీ కూడా లింక్స్ ఏ so why we are using these links means so to redirect to the another page to redirect to the another page ante main ga important features anevi cheptukuntunna what is html actually hypertext hypertext markup language yeah hypertext markup markup language సో మనం దీనివల్ల ఏంటి యూజ్ ఇంకేమన్నా ఫీచర్స్ కంపేటబుల్ టు ద all browsers artham ayinda compatible to all browsers ante ne new issue ese enti chrome issue chestunna idi enti edge issue chestunna medical background eda sound vastu meeku na voice neediki vinipistunna yes sir yes sir so meeku maunika vinipistunna ఎవరో సౌండ్ వచ్చే వాళ్ళు లైక్ జస్ట్ మ్యూట్ చేసుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరో సిఆర్ హీ ట్రై సో వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా వెబ్సైట్ వాట్ ఈస్ వెబ్సైట్ దిస్ ఈజ్ వెబ్సైట్ రైట్ వికీపీడియా వాట్ ఈస్ వెబ్సైట్ యాక్చువల్ దీస్ ఆర్ ద పేజెస్ సో ఈ వెబ్ పేజ్లోని ఈ పేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే వాటిని మనం ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అని చెప్పొచ్చు కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ వెబ్సైట్ సో వాట్ ఈస్ ద వెబ్ సర్వర్ ఇది మీరు రాసుకోవచ్చు జస్ట్ సింగిల్ పాయింట్ అనమాట ఓకే వాట్ ఈస్ వెబ్ సర్వర్ మీకు జస్ట్ చూసి చెప్పండి సర్వర్ రావటం లేదు సర్వర్ నాకు లైక్ తక్కువ ఉంది అని చాలామంది అంటూ ఉంటారు కదా విన్నారా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా మీరు సర్వర్ అంటే సర్వర్ డౌన్ యాక్చువల్గా ఈ ఎనీ ఆన్లైన్ ఏపీ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్ కూడా అట్లానే ఉంటాయి కదా సార్ యా యా సర్వర్ రాగలంటే అన్రాచబుల్ సర్వర్ అని అట్లా యా అన్రీచబుల్ సర్వర్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనేది మనకు ఉంది కదా వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అని ఓకే ఎవరైతే మనము రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం ఇట్ విల్ బి మూవ్ టు ద డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఈ మధ్యలో మనకు సర్వర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనేది సర్వర్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నా ద యూజర్ గివ్ గివ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ది డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ so it is nothing but like software okay manam em cheppachu ante it is a software and hardware that uses http http ante enti hyper టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనమాట నేను చెప్తాను దీని గురించి హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాల్ సో మనకు హెచ్డిటిపి ఉంది హెచ్డిటిపిఎస్ కూడా ఉంది ఓకే వీటిని ఏమంటారు అంటే సెక్యూర్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ 
ప్రోటోకాల్ అంటారు అర్థమైందా సో మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఈ హెచ్డిటిపిఎస్ని అంటే చూడండి ఇప్పుడు లిజన్ కేర్ఫుల్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ అండర్స్టాండ్ అదర్వైజ్ నో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా నేను కాపీ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముంది హెచ్డిటిపిఎస్ ఉంది అంటే మీకు ఇచ్చిన లింక్ని నేను మీటింగ్ లింక్ అనమాట ఇది లిస్ట్ ఇప్పుడు ఎస్ అని ఉంది తీసేసా ఎస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్గా చూడండి ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ రీఫ్రెష్ ద బ్రౌజర్ యాక్చువల్ రీఫ్రెష్ చేశాను కాపీ చేసుకోండి నోట్ ప్యాడ్లో రాస్తున్నా లింక్ని హెచ్డిటిపిఎస్ వచ్చిందా ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ లింక్ చూడండి హెచ్డిటిపిఎస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది లింక్ అనేది హెచ్డిటిపిలో ఎలా ఉంటుంది పబ్లిక్ ఉంటుంది పబ్లిక్ ఓకే సార్ హెచ్టిపి ఇస్ అండ్ పబ్లిక్ బట్ హెచ్టిపి ఇస్ అండ్ ఎస్ ఇస్ ఓన్లీ సెక్యూర్ విత్ అంటే మీరు పంపిస్తే నేను చూడగలను బట్ ఏదో రిమైనింగ్ వాళ్ళు చూడలేరు యా రైట్ ఇప్పుడు హెచ్డిటిపి అండ్ హెచ్డిటిపి అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు సెపరేట్గా ఒక సర్వర్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్ ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే లైక్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు చూడ చూడగలుగుతారు మనం కూడా చూడవచ్చు వీ ఆర్ ఆల్సో వాచింగ్ రైట్ హియర్ బట్ ఇక్కడ మీరు సైన్ ఇన్ అవుతేనే కదా లోపలికి వెళ్ళేది ఓకే సో అది ఏంటంటే సెక్యూర్డ్ అనమాట నో వన్ క్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సర్వర్ ది సర్వర్ నెట్ఫ్లిక్స్ సర్వర్ బికాస్ ఇప్పుడు చూడండి ఏదైనా కంపెనీలో లైక్ ఎవరైనా సరే లైక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ జరుగుతుంటాయి కంపెనీస్ కానీ తర్వాత బ్యాంక్స్ కానీ ఇంకా ఎనీ అదర్ వెబ్సైట్ ఐఆర్సిటీసీ కానీ ఇలా సో మెయిన్గా అలాగ జరగటం అనేది ఎందు ఎలా జరుగుతుందంటే వాళ్ళు ఏంటంటే సర్వర్ని హ్యాక్ చేస్తారు ఎలాగ యాక్ చేస్తారు అంటే మనం యూజ్ చేసిన లింక్స్ ఉంటాయి కదా లోపల సో అవి డెవలపర్ సక్ సరిగా లింక్ అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి హింట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అనమాట దాని ద్వారా వాళ్ళు హ్యాక్ చేస్తారు హ్యాక్ చేసి మనకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తారు దానివల్ల ఏంటి ప్రాబ్లం అవుతుంది సో కంపెనీ రెప్యుటేషన్ వెళ్ళిపోతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకా డేటా అనేది డే డేటా అనేది ఇతరుల వ్యక్తికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఇంకా ఏమేమి జరుగుతాయి డేటా ఇప్పుడు మీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా తీసుకొని గ్యాదర్ చేశారు అనుకోండి ఈ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ కానీ దేకిన ఈజీలీ హ్యాక్ అవర్ డేట్ ఏమవుతుంది నార్మల్గా అంటే ప్రికా లైక్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఏమవుతుంది లాస్ట్కి ఏం చెప్తాను అడుగుతున్నాను సో ఏదర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయితే పర్సన్ లా పర్సన్ అనేవాడు ఎవరైతే ఉంటారో యూజర్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు నష్టపోతారు లైక్ దే ఆర్ లైక్ కంప్లీట్లీ హెల్ప్లెస్ అనమాట అలాగే కంపెనీస్ కూడా డేటా ఉంటుంది కదా కంపెనీస్ బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ థౌజండ్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ అలా కంపెనీస్లో డేటా అనేది లీక్ అయిపోతే ఏమవుతుంది సో కంపెనీ అనేది లైక్ కంపెనీలో డే డేటా మొత్తం రిప్యుటేషన్ తగ్గిపోతుంది ప్లస్ నో వన్ క్యాన్ లైక్ లైక్ టు జాయిన్ ద కంపెనీ అండ్ ఆల్సో ద బిజినెస్ ఆల్సో లాసెస్ కమింగ్స్ ఫ్రమ్ టోటల్లీ డ్యామేజ్ డ్యామేజ్ ద రెప్యుటేషన్ యా దట్ ఈస్ వై వీ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్ సర్వర్స్ కంపెనీకి ఓన్ సర్వర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే మీరు బ్యాక్ అండ్ నేర్చుకుంటున్నారో దాన్ని సర్వర్ సర్వర్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఏపీఎస్తో ఏపీఎస్ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా ఇంటర్ఫేస్ సో వీటిని ఉపయోగించి మనం డేటా అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్కి పంపిస్తాం అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి మనం చూసేది మొత్తం ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే మనకు ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ డేటా మొత్తం బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి వస్తుంది అని చెప్పి ఓకేనా ఓకే కొన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటాయి కొన్ని బ్యాక్ హ్యాండ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని కొంత కంటెంట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వస్తుంటుంది కొన్ని కంటెంట్ బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి వస్తుంది ఇది స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ కాబట్టి ఇది ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫ్లిప్కార్ట్ అంతా బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి వస్తుంది డేటా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి ఒక్క డెవలపర్ వచ్చి ప్రతి ఒక్క సెల్లర్ ఇప్పుడు మీరు సెల్లర్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి ఫ్లిప్కార్ట్లో మీరు మొబైల్స్ కానీ ఏదైనా కెమెరాస్ కానీ మీరు అమ్మాలనుకుంటున్నారు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉన్న కస్టమర్స్కి అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి 
మీరు అమ్మాలనుకుంటున్నారు త్రూ ఫ్లిప్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనమాట అలాంటప్పుడు మీరు ఎలా కాంటాక్ట్ అవుతారు యాక్చువల్గా డాష్ బోర్డ్ నుంచే కదా సెల్లర్ అనేది సపరేట్గా డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది వాళ్ళు మీ యొక్క క్యాటలాగ్ మొత్తం వాళ్ళు దాంట్లో పెడతారు అంతేకాని వాళ్ళు మీ మీ ఇమేజ్ తీసుకొని కోడ్ ఏం రాయరు బట్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద వెబ్ బ్రౌజర్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం రాసిన హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది కదా వాటి ద్వారా ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ లైక్ బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి వస్తుంది డేటా మొత్తం ఇమేజెస్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ ఇదంతా కూడా బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి వస్తుంది అర్థమైందా మీ ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరు రాయరు కోడ్ కోడ్ రాసేది ఎందుకు అంటే ఇమేజ్ అలైన్మెంట్ కోసం రాస్తారు వాటికి సో ఇది ఏంటంటే దీన్ని కరోజల్ అంటారు సింపుల్గా లైక్ ఇలా క్లిక్ చేస్తుంటాం కదా కరోజల్ అంటారు వీటిని అన్నిటిని ఓకే సో కరాజల్ కరోజల్ అనేది మీకు బూట్ స్టాప్లో వస్తుంది ఓకే సో అండర్స్టాండ్ దీస్ ఆల్ దో థింగ్స్ వాట్ ఈస్ వెబ్ పేజ్ వెబ్ పేజ్ వెబ్ పేజ్ ఫోర్త్ కదా వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ట్యాక్స్ అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట అంటే మీకు చెప్తాను దీని గురించి పూర్తిగా ఏంటి హెచ్డిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ట్యాక్స్ అంటే అన్నీ కూడా అందరికీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఐడియా ఉందా సార్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎస్ సార్ స్టూడియో కోడ్ ఓకే యా విఎస్ కోడ్ విఎస్ కోడ్ ఐడియా ఉందా సాయి సాయి ఇద్దరు సాయి ఉన్నారు కృష్ణ అని మనకి ఐడియా ఉందా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ మనక మీ కోడ్ ఉంది ఓకే గ్రేట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక చిన్న కోడ్ రాస్తాను ఈ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి ట్యాక్ అంటే ఏంటి అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి మీకు వివరంగా చెప్తాను సో దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ రైట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ వెరీ క్విక్లీ సో మీరు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతారు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆల్సో సో ఇది నార్మల్గా మనం చూడండి సింపుల్ సింపుల్ ట్రిక్స్ చెప్తాను ఇది ఒక ఫోల్డర్ కదా మీకు ఫోల్డర్ లేకపోతే మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి ఎస్ ఇక్కడ ఓకే అందరి దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి యా ఓకే గ్రేట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోర్స్ అనేది నేను తీసుకున్నాను ఫోల్డర్ చూడండి కోడ్ పిఎస్ కోడ్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉండాలి మీ ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ ద టర్మినల్ అని టర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తే సిఓడిఈ ఓకే స్పేస్ డాట్ ఐడియా ఉందా ఇది మీకు ముందు తెలుసా విఎస్ కోడ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇదే ఫోల్డర్ ఏం యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ కోడ్ కోడ్ స్పేస్ డాట్ 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 ఓకేనా విజిస్ స్టూడ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా విజిల్ స్టూడియో ద్వారా సో ఇక్కడ ఉంది కదా ఫోల్డర్ రైట్ సైడ్లో ఒకటి ఉంది కదా న్యూ ఫైల్ అని జస్ట్ క్లిక్ చేయండి అంతే సో మనం ఫస్ట్ ఏదైనా ఇండెక్స్ అంటే హెచ్డిఎంఎల్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అని రాస్తాం ఫైల్ ఎందుకు అంటే మనం స్టార్టింగ్ ఏదైతే ఇండెక్స్ అంటే ఇప్పుడు మరి బుక్స్ తీసుకున్నారనుకోండి బుక్స్కు ఇండెక్స్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఏంటి ఏంటి వెబ్ పేజ్ కదా మనం క్రియేట్ చేసేది హెచ్డిఎంఎల్తో సో వెబ్ పేజ్ పేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీరు నార్మల్గా ఒక బుక్లో తీసుకున్నారనుకోండి పేజే కదా బుక్ తీసుకుంటే పేజెస్సే కదా ఉంటుంది అందులో అలాగే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మనకు మీరు మీరు ఒక లైక్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూస్తే సో ఎవ్రీ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద బ్యాంక్ అండ్ వీఆర్ గివ్ ద అమౌంట్ టు ద బ్యాంక్ మేనేజర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పెన్సిల్తో రాసుకునే వాళ్ళు కదా పేపర్తో పేపర్లో అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు ఎంత పోయింది ఎంత ఉంది అని చెప్పి అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డిజిటల్ అనేది వచ్చిందో సో అందరూ కూడా డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇలా వెబ్సైట్ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు అంతా డిజిటలైజేషన్ ఎంత అయిపోయింది సో ఈ ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటికి లైక్ ఏదైనా ఇదొక పేజే ఇదొక వెబ్ పేజ్ ఇదొక డాక్యుమెంట్ అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఓకే సో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకుంటాం దిస్ ఈజ్ మస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత ఏదైనా రా రాయచ్చు ఇప్పుడు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ మళ్ళీ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే 
ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఉంది అని చెప్పి ఓకే తర్వాత మీరు ఏదైనా లైక్ మీ పేరైనా తీసుకొని డాట్ ఎస్టిఎంఎల్ రాయచ్చు బట్ ఇండెక్స్ డాట్ ఎస్టిఎంఎల్ అనేది కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాసేటప్పుడు రాయాలి ఇండెక్స్ డాట్ ఎస్టిఎం ఇప్పుడు ఏదైనా బ్రౌజర్ కానీ మీరు అప్ల అప్లికేషన్ని మనం డి సర్వర్లో డిప్లై చేయాలనుకుంటున్నాము అప్పుడు మీ నేమ్ ఇచ్చి డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ రాస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఇస్తేనే వర్కౌట్ అవుతుంది సర్వర్లో ఓకేనా అడ్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు సింటాక్స్ రాస్తాం సింటాక్స్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైన్ నుంచి చెప్తాను డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ లైవ్ సర్వర్ అని ఒకటి ఉంటుంది విఎస్ కోడ్లో లైవ్ సర్వర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఎక్స్టెన్షన్ లైవ్ సర్వర్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు హలో 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 సార్ ఏంటి డిస్కనెక్ట్ అయిందా యా సార్ మీది డిస్కనెక్ట్ అయింది సార్ యా ఓకే ఓకే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటో ప్రాబ్లం లైక్ నా నా సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సార్ వీడియో రావట్లేదు షేర్ చేయలేదా ఓకే షేర్ చేస్తాను అని చెప్పి వచ్చిందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది ఎక్స్టెన్షన్ విఎస్ కోడ్లో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎక్స్టెన్షన్ అని ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పి ఇందులో హెచ్డిఎంఎల్ స్నిప్పెట్స్ అని కొట్టండి ఎస్ఎన్ఐ పిపిఎస్ అంటే ఎందుకు యూస్ చేసుకుంటామంటే ఈ చిన్న చిన్న స్నిప్పెట్స్ చూడటం ద్వారా మనం కోడ్ అనేది ఫాస్ట్గా రాయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను చూడండి ఫస్ట్ లైన్ ఎలా రాస్తున్నాను ఫస్ట్ లైన్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొకటి మీ మీరు ఎప్పుడైనా లైక్ కోడ్ రాసేటప్పుడు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఏమంటారు అంటే ట్యాగ్ అంటారు అనమాట ట్యాగ్ అంటే ఏంటి ఒక ఓపెన్ బ్రేస్ ఒక క్లోజ్ బ్రేస్ ఉంటుంది ఒక క్లోజ్ బ్రేస్ ఓకేనా ట్యాగ్ రైట్ డౌన్ ఒక ఓపెన్ బ్రేస్ ఒక క్లోజ్ బ్రేస్ తర్వాత ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ లో ఇచ్చిన మ్యాటర్ సార్ యా ఇట్ ఈస్ అ కంటెంట్ అనమాట లోపల ఓకే కంటెంట్ ఈ ఇక్కడ ఇది కంటెంట్ అంటే ఇది కంటెంట్ ఒక కాదు చెప్తాను చూడండి ఇది జస్ట్ ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ కో క్లోజ్ బ్రేస్ లో మనం రాస్తాము హెడ్డింగ్స్ కానీ పారాగ్రాఫ్స్ కానీ అలా దీన్ని ట్యాగ్ అంటారు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఓన్లీ యారోస్ అండ్ టూ ట్యాగ్స్ కలిపి ఒక ఎలిమెంట్ అంటారు అంటే టూ ఒక ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ దిస్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఈ మధ్యలో కంటెంట్ రాస్తాం కంటెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అట్రిబ్యూట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటంటే చూడండి నేను హెల్మెంట్ రాశారనుకోండి ఇప్పుడు హెచ్ వన్ అనేది హెడ్డింగ్ కదా హెచ్ అనేది హెడ్డింగ్ కదా లేదంటే పేరాగ్రాఫ్ తీసుకోండి పి అనేది ఒక ఎలిమెంట్ అంటే ఇది మనకు ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది క్లోజ్ ట్యాగ్ రెండు ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ కంటెంట్ రాస్తాం ఇప్పుడు నేను పేరాగ్రాఫ్ని మొత్తం కలర్ ఇవ్వాలనుకోండి ఏమంట ఏం చేస్తామంటే స్టైల్ అనే ఒక ఆటిబ్యూట్ తీసేస్తాం స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి అంటే చెప్తాను అట్రిబ్యూట్ అంటే అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ యాడ్ టు ది హెచ్డి ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ వర్స్ అట్రిబ్యూట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే మీకు చాలా ఉన్నాయి అట్రిబ్యూట్స్ సో మెయిన్గా ఈ త్రీ ఈ త్రీ మీకు డెఫినేషన్ వచ్చింది అంటే హెచ్డిఎంఎల్ మొత్తం ఈ మూడు వాటిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ వాడతాం 
కాని ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా సో ఇది ఏదైనా డిఫికల్ట్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు చెప్పిన వాటిలో మీకు ఇప్పుడు చూడండి స్టాటిక్ డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అప్డేట్ అవుతుందో ఫీచర్స్ కానీ ఇప్పుడు న్యూస్ అనేది అప్డేట్ అవుతు అవుతూ ఉంటుంది కదా ఎవ్రీ ఎవ్రీ హవర్ కానీ అలాగా ఎవ్రీ హవర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మనం చేంజ్ చేయం లైక్ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు జస్ట్ బ్యాక్ ఎండ్లో చేంజ్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు వికీపీడియా తీసుకోండి వికీపీడియా కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది ఎప్పుడైనా స్టార్టింగ్కి కదా కనీసం వన్ ఇయర్కి ఒకసారి కానీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి కానీ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు వికీ కంప్లీట్ చేంజ్ చేంజెస్ ఏమైనా జరుగుతాయా ఇందులో లేవు కదా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ అనుకోండి ఇది స్టార్టింగ్కే మీరు దీన్ని ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత చూసా కూడా ఇలానే ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ నథింగ్ విల్ బీ హ్యాపీ లైక్ ఓన్లీ ఫీచర్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంతే సింపుల్గా ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది ఎవ్రీ హవర్ మారుతూ ఉంటుందా ప్రతి ఒక్క అంటే ఇప్పుడు మానిటర్స్ ఉన్నారనుకోండి మానిటర్స్ నేను ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పెట్టారనుకోండి అంటే ఆర్డర్ పెట్టారనుకోండి ఏమవుతుంది ఇది స్టాక్ అయిపోతాయి అంతేనా స్టాక్ అయిపోతే ఏం చెప్తారు వాళ్ళు స్టాక్ లేదు అని చెప్పి మెసేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా డైనమిక్ వెబ్సైట్ అనమాట చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మినిట్ టు మినిట్ హవర్స్ టు హవర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది వాటిని మనం డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ అంటాము హవర్ చేంజ్ అయ్యే వాటిని స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు చూసినా కూడా రిమైండ్ సేమ్ అనమాట వాటిని స్టాటిక్ అంటాం స్టాటిక్ అంటే చూడండి ఎక్కడున్న వస్తువులు అక్కడే ఉండటం స్టాటిక్ అంటారు స్టాటిక్ డైనమిక్ అంటే సమ్ మూ మూవింగ్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు లైక్ నేను అంత డీప్గా వెళ్ళ వెళ్ళాలి అంటే లైక్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు సైన్స్లో చదివి ఉంటారు స్టాటిక్ స్టాటిక్ అంటే ఏంటి ఒక ఏదైనా మీరు ఒక వెహికల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అది ఏ పొజిషన్లో ఉంది అంటే స్టాటిక్ పొజిషన్లో ఉంది అంటారు లైక్ అది మూ మూవ్ అవుతున్నది అనుకోండి ఏమంటారు డైనమిక్ పొజిషన్లో ఉంది అంటారు అక్కడ అలాగే మనం ఏదైతే ఫీచర్స్ ఇస్తున్నామో అవి దెర్ ఈస్ నథింగ్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఏమి ఏమీ అవ్వటం లేదు ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ చెందుతాం చేంజెస్ ఏం లేవు ఇందులో ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ వెబ్ పేజెస్ స్టార్ట్అప్ వెబ్ పేజెస్ అన్నీ స్టార్టింగ్ వెబ్ పేజెస్ ఈ టెక్స్ అకాడమీని మీరు టూ ఇయర్స్ తర్వాత చూస్ చూసుకున్నా కూడా టెక్స్ అకాడమీ ఇలానే ఉంటుంది మేబీ సమ్ వాట్ ఫీచర్స్ విల్ బీ యాడెడ్ యాడ్ యాడ్ చేస్తారు అంతే సో వాటిని స్టార్టింగ్ వెబ్ పేజెస్ అంటారు మీరు చెప్పండి ఏమైనా స్టార్టింగ్ వెబ్ పేజెస్ మౌనిక నేను 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 చెప్తాను అది స్టార్టింగ్ కార్డ్ అవన్నీ కాన్సెప్ట్ మీకు ఏమైనా లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ తెలిస్తే చెప్పండి వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసేవి మీరు ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసి ఉంటారు కదా కొత్త వెబ్సైట్స్ ఇవి కాకుండా ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తారా నో సార్ యూజ్ చేయలేదా ఫేస్బుక్ మీరు యూజ్ చేసారా మౌనిక ఫేస్బుక్ యా ఫేస్బుక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ డైనమిక్ నాట్ స్టార్టింగ్ ఓకే ఎవ్రీ హవర్ ఎవ్రీ మినిట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టార్టింగ్ ఆర్ డైనమిక్ 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 యా అండ్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్ బ్యాంకింగ్ స్టార్టింగ్ ఆర్ డైనమిక్ స్టార్టింగ్ కదా స్టార్టింగ్ యా తర్వాత కాలేజ్ వెబ్సైట్స్ కాలేజ్ స్టార్టింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాం స్టాటిక్ అయితే ఓకే అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం సింటాక్స్ చూద్దాం ఇస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ టైప్ అని ఎందుకు రాసుకుంటామంటే ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్ ద టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఓకే డిక్లేర్ ద టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయాలంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ అనేది ఫీచర్ అంటే న్యూ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మనం ఈ కోడ్లో రాసినప్పుడు ఈ ఫైల్లో రాసినప్పుడు అది రికగ్నైజ్ చేసుకోవడానికి మనం వాడతాం ఈ యొక్క ట్యాగ్ డాక్యుమెంట్ హెచ్డిఎంఎల్ కొద్దిమంది ఏం రాస్తుంటారంటే చెప్తాను కొద్దిమంది ఇలా తీసుకుంటారు ఇలా పెడతారు డిఓసి టీవైపి 
హెచ్డిఎంఎల్ రాస్తారు ఇలా కూడా రాయచ్చు బట్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ దేర్ మెన్షన్ డాక్ టైప్ హెచ్డిఎంఎల్ ఇలా మెన్షన్ చేశారు ఏదర్ మనం ఈ హెచ్డిఎంఎల్లో ఈ యొక్క లైన్ అనేది కంపల్సరీ రాయాలని ఏమి కాదు బట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫీచర్స్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి రాయాలి కంపల్సరీగా ఓకే నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చి వాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఓకేనా హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ని మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసాం ఇక్కడ ఇది ఫైవ్ అనమాట టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రూట్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి రూట్ రూట్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా రూట్ ఆర్ఓఓటి రూట్ అంటే ఏంటి నార్మల్ మేజర్ థింగ్ రైట్ ఇప్పుడు చెట్టుకు లైక్ రూట్ ఉంటుంది రూట్ కింద రూట్ అనేది వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది మొక్క పడిపోతుందా అలాగే మనం డాక్యుమెంట్ అనేది ఏదైనా సరే ఈ డాక్యుమెంట్కి రూట్ ఏంటంటే హెచ్డిఎంఎల్ ఈ ట్యాక్స్ ఓకే ఓపెనింగ్ ట్యాక్ క్లోజింగ్ ట్యాక్ ఇలా రాస్తాం తర్వాత ఏంటి అంటే హెడ్ ఇది చూడండి కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు నేను చెప్తాను దాని తర్వాత హెడ్లో టైటిల్ రాస్తాం చెప్తాను అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్తాను ఫస్ట్ రాస్తాను రాసిన తర్వాత ఇది చూడండి ఇందులో హలో వరల్డ్ ఇప్పుడు నేను ఒక స్మాల్ బాక్స్ తీసుకుంటాను ఒక డాక్యుమెంట్ పేపర్ తీసుకుంటాను ఒక డాక్యుమెంట్ పేపర్ ఇది ఒక పేపర్ అనుకోండి లైక్ వన్ చిన్న పేపర్ ఒక చిన్న పేపర్ ఇప్పుడు దీన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి అంటే దీన్ని ఏమంటారు మామూలుగా అప్లికేషన్ అయిన అప్లికేషన్ పేపర్ అయితే అప్లికేషన్ అనొచ్చు లేదంటే రిజిస్టర్ అయితే రిజిస్టర్ అనొచ్చు ఇంకా డాక్యుమెంట్ అయితే డాక్యుమెంట్ అనొచ్చు అవునా ఒక వైట్ పేపర్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టింది బట్ ఏంటంటే ఇది హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ సో హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ని మనం ఓపెనింగ్ క్లోజ్ టైప్ రాస్తాం తర్వాత ఏం రాసాము హెడ్ కదా హెడ్ రాసాం హెడ్ ట్యాగ్ హెచ్ఈఏడి అని రాసాం తర్వాత ఏం రాయలేము హెడ్లో టైటిల్ రాసాం టిఐటిఎల్ నెక్స్ట్ ఏమైతే మనం కంటెంట్ రాస్తున్నామో దాన్ని బాడీ అంటాం బాడీ ఇక్కడ ఇదే కదా రాసింది నేను వేరేదేం రాసాను ఏమైనా వేరేది రాసాను నేను ఫస్ట్ ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నాను హెచ్డిఎంఎల్ అనేది హెడ్ రాసాను అంటే హెడ్లో రాసాను టైటిల్ రాసాను టైటిల్ అనేది ఇక్కడ అప్పియర్ అవుతుందంటే చూడండి నేను ఏం చేస్తాను టెక్స్ అకాడమీ అని రాస్తాను మీరు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ నేము నేమ్ ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ టెక్స్ అకాడమీ ఓకేనా ఈ వెబ్సైట్కి నేము టెక్స్ అకాడమీ దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ వీఆర్ లైక్ అనలైజ్ ద ఇట్ ఈస్ టెక్స్ అకాడమీ ఆర్ వికీపీడియా రైట్ సో ఇలాగే మనం హెచ్డిఎంఎల్ టెక్స్ అకాడమీ టైటిల్ రాసినప్పుడు చూడండి లైవ్ సర్వర్ నేను నేను చెప్పాను కదా దీంతో పాటు ఒకటి లైవ్ సర్వర్ అని డౌన్లోడ్ చేయండి లైవ్ ఇన్ సర్వర్ క్లిక్ చేస్తే లైవ్ సర్వర్ ఉంటుంది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీ మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది అనమాట గో లైవ్ అని చెప్పి మీరు క్లిక్ చేయగానే సర్వర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది సింపుల్ వే అనమాట మీరు మాటికి చేంజ్ చేయకోకుండా కోడ్ ఒక సింపుల్ వే ఆల్ ఓవర్ వచ్చిందా మనం రాసినది పైన ఏమొచ్చింది టెక్స్ అకాడమీ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది టెక్స్ అకాడమీ ఎందుకు వచ్చింది ఇలా ఏం రాసాం కోడ్ టైటిల్ టైటిల్ ఎక్కడ రాసాం టైటిల్ బాడీలు రాసామా హెడ్లో రాసామా హెడ్ హెడ్లో హెడ్లోనే కదా బాడీలో ఏం రాసాం హలో హలో వరల్డ్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి వీటిలో ఏమేమి వాడినాం మనం వీటిని ఏమంటారు ఎలిమెంట్ అంటే రెండింటిని కలిపి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ టాగ్ ఎలిమెంట్ అంటారు వీటిని ఏమంటారు ట్యాగ్ కదా ట్యాక్స్ 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 కదా ఇప్పుడు చూడండి నేను బాడీకి కలర్ ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి ఈ బాడీ మొత్తం చేంజ్ చేయాలనుకుంటాను నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే బీజీ కలర్ ఓకే ఇట్ ఈస్ అండ్ అట్రిబ్యూట్ ఓకే 
what is attribute actually what is attribute the definition of attribute in japan kada definition of attribute body uh, tags plus element uh... what is attribute actually additional property yeah additional properties added to the html element html so idi oka additional property anamata oka property ashes add chesa chudandi color silver tisukunnaru ankonu change ayinda kanipistunda meeku change ayindi kada yes sir so enduku change ayindi ante ida live server ani vaadanu normal ga nenu normal ga mana browser యూజ్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు లైక్ బ్రౌజర్ మనం ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి లైక్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది ఇలా మీరు క్లిక్ చేసా కూడా బ్రౌజర్ వస్తుంది కానీ ఇది ఏంటంటే లైవ్ బ్రౌజర్ లైవ్ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోని చెప్పాను కదా ఎక్స్టెన్షన్ లైవ్ సర్వర్ అని చెప్పి దానికి సంబంధించిన ఈ సర్వర్ నేను ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేయ చేయగలుగుతాను అందులో ప్రతి ఒక్కరి ల్యాప్టాప్లో కూడా ఉంటుంది ఇలాగా యూఎస్ కోడ్లో ఓకే రెడ్ చేంజ్ అయింది కదా ఇది అడిషనల్ ప్రాపర్టీ అనమాట దీన్ని ఏమంటారు అట్రిబ్యూట్ అంటారు దీన్ని ఒకటి అని కాదు బీజీ కలర్నే అట్రిబ్యూట్ అని కాదు ఏదైతే మనం ఇస్తున్నామో ఎలిమెంట్కి దాన్ని అట్రిబ్యూట్ అంటారు ఓకేనా మీరు ఒకవేళ బాడీకి బీజీ కలర్ కాకుండా ఎస్టీవైఎల్ఈ ఈక్వల్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే స్టైల్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ అనమాట అంటే అట్రిబ్యూట్ ప్రాపర్టీ రెండు నేను బ్లూ ఇస్తున్నాను చేంజ్ అయిందా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ స్టైల్ అనేది మనం నిదానంగా వాడుతాం స్లోగా మీకు అర్థమవుతుంది స్లోగా వెళ్తే ఓకే సో ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ కదా ఓకే దాన్ని టేక్ టూ మినిట్స్ బ్రేక్ టేక్ టూ మినిట్స్ బ్రేక్ టేక్ ఫ్యూ వాటర్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ till 340 you have class okay 340 work with this company just take some water and come back i'll tell you after the class next nt ante headings headings paragraph okay heading paragraph break break tag ఈ మూడు చెప్తాను ఈ మూడు చెప్తాను ఒక చిన్న అసలు మేము ఇస్తాను రేపటికి రేపు రేపు క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఉంటే చెప్తాను ఇంటర్మీడియట్ చేస్తాను సో మీరు ఈ వాటిపైన నీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తాను సో మీరు ఓకే జస్ట్ కమ్ అట్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఓకే సార్ అలాగే ఒక 
थिरी प्लस प्राक्टिकल ना चूड़ी एला प्राक्टिकल का एला चूड़ी प्रति ओक वे सैटी हेडिंग्स पाराग्राफ्स अने जस्ट लुक् विकीपीडिया की विकीपीडिया ओपन चयी ओके ओके दवरो रईट क्लीक इवीं मुदे ऐडिया उ स्ट्रक्चर उचर ये वे सैटना चूसा इधे स्ट्रक्चर कॉक्युमेंट टाइप हम एल हम एल ओके हेड उ चूस्त जाग्रत चूँ हम डाक्युमेंट टाइप हम एल हेड बाॉडी एंट लास्ट हम एल क्लोजिंद अंत कदा मन रासम रासम अब टाइटल को रासम टाइट हेड उ चूँ टाइट उ विकीपीडिया द फ्री एनसोपीडिया वा इन पैन टाइट वील रास इन निकड़ा चेजा वीडियो चेंज ओके चेंज पूर्ति वे सैट मत चेज अव अर्थम अपड़की मतमे लाइक जस्ट मन डिफाट कलर वाड़ा बैकग्रउंड कलर अच्छे बैकग्रउंड कलर रेड वाड़ना एम रेड कलर वा दाद क्ली रेड कलर वाड़ना इन नीन मल्ल रीफ्रेसा ओपन चेसी रीफ्रेस मल्ल नार्मल का वस्तु अर्थम एम चेस्ट रईट क्लिक इंस्पे चूँ वेलकम वेलकम विकीपीडिया अनेला रहा वाड़ी एम यूज हेच वन टैग कदा सो हेडिंग अने सिक्स उ जाग्रत विन फस्ट क्लास कदा जाग्रत विन हेच वन हेच टू हेच थ्री ना क्लास फस्ट रोज लाइक रोज इलांट बट बांटे अर्थम हो अर्थम अव अर्थम अव मल्ल क्वेश्चन रईज से मल्ल चपाली अभी उबाटी जाग्रत विन चूँ हेच वन हेच टू हेच थ्री हेच फोर हेच फाइव हेच सिक्स वरक उ अर्थम हेडिंग एन टाइप सिक्स टाइप आफ् हेडिंग सिक्स टाइप आफ् हेडिंग सो मनोसारी को वाड़ा हेच वन हेच टू अभी बाॉडी सो फस्ट हेच वन एच टी एम एल नीट इतक बेसीक फौशन अन्ट अंत अंत का लाइक इदे मन को इधे आई का जस्ट स फौशन लाइक मेरे एबीसीडी ने कदा ओके अलफाबेट लाइक लटर्स एना राय सेंटर्स राय फस्ट अला सें एच टी एम एल काम सो सर्वर अने आलरे ओन अल्लोन कदा दी ब्ला बैकग्रउंड तीस नीट लुक् 
ఇప్పుడు చూడండి ఎలా కనిపిస్తుంది హెచ్ వన్ అనేది హెడ్డింగ్ చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది కదా చాలా పెద్దగా తర్వాత హెచ్ టూ అనేది కొంచెం చిన్నగా ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా సైజెస్ ఉంటాయి హెచ్ వన్కి ఒక సైజ్ ఉంటుంది హెచ్ టూకి ఒక సైజ్ ఉంటుంది హెచ్ త్రీకి ఒక సైజ్ ఉంటుంది చూడండి ఎలా చేయి చూడాలంటే ఇది మౌస్ ఓవర్ అంటారు అనమాట దీన్ని ఓకే మౌస్ అనేది మీరు క్లిక్ చేసి దీని మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత బ్లూ కలర్లో వస్తుంది జస్ట్ దీని మీద హోవర్ ఇవ్వాలంతే మీరు క్లిక్ చేయకూడదు క్లిక్ చేసిన వెంటనే దీని సైజ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఫాంట్ సైజ్ ఎంత ఉంది థర్టీ టూ పిక్సెల్ కదా హెచ్ వన్కి థర్టీ టూ పిక్సెల్ అదే హెచ్ టూకి ట్వంటీ ఫోర్ పిక్సెల్ ఎంతకి హెచ్ వన్కి ఎంత థర్టీ టూ థర్టీ టూ పిక్సెల్ హెచ్ టూకి ట్వంటీ ఫోర్ ఐఏమి ఐఏం మిమ్మల్ని అడగారు ఏమో క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలలో బట్ మనం ఉకి జస్ట్ తెలుసుకుంటున్నాం అంతే ఓకేనా సో వికీపీడియాలో ఇది రాద్దాం వెల్కమ్ టు వికీపీడియా అని ఓకే క్లిక్ అని హెచ్ వన్ఏ కదా ఇది వెల్కమ్ టు వికీపీడియా అని రాయాలి అంతే అర్థమైంది కదా ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇదంతా కంటెంట్ ఇది ఎలిమెంట్ మధ్యలో రాసేది మొత్తం కంటెంట్ అనమాట ఆ కంటెంట్ మధ్యలో రాస్తేనే వర్క్ అవుతుంది లేదంటే వర్క్ అవ్వదు ఓకే వెల్కమ్ టు వికీపీడియా సేవ్ ఈస్ ఫైల్ ఏమైంది వచ్చిందా వచ్చిందా అందరూ కనిపిస్తుందా అందరికి సో దెన్ మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ దీని మీద అంటే మౌస్ ఓవర్ ఇచ్చి బ్లూ కలర్ వస్తుంది కలర్ క్లిక్ చేసి చేయగానే ఏమవుతుంది డివ్ ట్యాగ్ అనమాట డివ్ అయిన తర్వాత చెప్తాను మీకు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మీకు దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను డివ్ గురించి బట్ హెచ్ వన్ వరకు అది ఇప్పుడు ఇదంతా ఏంటి ఇదంతా ఇది పారాగ్రాఫ్ యా పారాగ్రాఫ్ ఈ హెచ్ టూ అని చూడండి హెచ్ వన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా హెచ్ వన్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది ప్లస్ బోల్డ్ ఉంటుంది అనమాట బోల్డ్ అంటే ఏంటి హైలైట్ అవ్వడం కలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఫిక్స్ అవుతాం ఇది మ్యాక్సిమం చూడండి ఇది ఏంటో హెచ్ వన్నా హెచ్ టూనా హెచ్ త్రీనా ఎలా చూడాలి దీన్ని ఎలా చూడాలి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి మౌస్ ఓవర్ ఓకే క్లిక్ చేసి దీని మీద అలా మౌస్ ఓవర్ ఇచ్చి ఇలా క్లిక్ చేయండి ఏమొచ్చింది హెచ్ టూ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు హెచ్ టూ అనేది యూజ్ చేసుకోండి ఇలా దీన్ని కాపీ చేయండి కంటెంట్ని కాపీ చేయండి సో ఇందులో యూజ్ చేయండి ఓకే జస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే దాన్ని బట్టి ఏమైంది వచ్చిందా బట్ ఇక్కడ ఫాంట్ సైజెస్ ఫాంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఫాంట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇది మనం సిఎస్ఎస్లో నేర్చుకుంటాం కంప్లీట్గా మిగతావి ఈ కలర్స్ లింక్స్ లింక్స్ కూడా మేము ఒకవేళ నీకు మీ క్లాసెస్ క్లాస్ ఉంటే టుమారో చెప్తాను దీని గురించి లింక్స్ గురించి సో ఇంకా ఏంటి పేరాగ్రాఫ్ కదా ఈ పేరాగ్రాఫ్ మొత్తం కాపీ చేయండి ఒకసారి మీరు ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి జస్ట్ చెక్ ఇట్ వాట్ ఈస్ దిస్ అని పేరాగ్రాఫే కదా చూడండి మీరు ఇన్స్పెక్ట్ బాగా నేర్చుకోండి ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫా మొత్తం ఇదంతా సో ఇక్కడ బోల్డ్ వాడాడు బి అంటే బోల్డ్ అనమాట నేను చెప్తాను బోల్డ్ గురించి అవన్నీ ఫార్మాటింగ్ ట్యాక్సీ నడుస్తాయి తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు పేరాగ్రాఫ్ అనేది ఎలా రాయాలంటే చూడండి పి అంటే పేరాగ్రాఫ్ పి ఓన్లీ పి ఎలిమెంట్ యూజ్ ద పి ఎలిమెంట్ విత్ ఇన్ ద బాడీ ఓన్లీ ఈ మధ్యలో కంటెంట్ రాయండి వచ్చిందా పేరాగ్రాఫ్ ఎనీ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ సరిగ్గా వింటున్నారా క్లాస్ అర్థమవుతుందా చెప్పండి పారాగ్రాఫ్ ఇప్పుడు ట్యాక్స్ లో ట్యాక్స్ లో కంటెంట్ ఇచ్చారు పి అని ఇచ్చారు ఆఫ్టర్ దట్ అది ఈ పారాగ్రాఫ్ అనేది పేస్ట్ చేయాలి నేను ఎలా పేస్ట్ చేశాను అడుగుతుంటా ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా సింపుల్గా ఎంటర్ ఎంటర్ చేయండి ఓపెన్ ఓపెన్ ప్లేస్ 
పీ క్లోజ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా పీ వచ్చేస్తుంది ఓకే సార్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది విఎస్ కోడ్ అనేది అది ప్రాపర్టీ ఉంది తర్వాత ఆ కన్సర్ అనే అక్కడ మూవ్ అవుతుంది కదా జస్ట్ నేను కాపీ చేసాను జస్ట్ పేస్ట్ చేయండి అంతే పేస్ట్ చేసి కంట్రోల్ చేసుకోండి కంట్రోల్ చేసి సేవ్ అవుతుంది ఓకే 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 అప్పుడు ఏమవుతుంది పేరాగ్రాఫ్ కనిపిస్తుంది ఓకే సార్ అండర్స్టూడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ బ్రేక్ రైట్ బ్రేక్ ట్యాగ్ బ్రేక్ ట్యాగ్ అంటే బిఆర్ ఓకేనా సో బ్రే బ్రేక్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి బిఆర్ బిఆర్ అనే ఇష్యూ చేస్తాం బ్రేక్ ద లైన్ అని బ్రేక్ ద లైన్ బిఆర్ అంటే బ్రేక్ బ్రేక్ ద లైన్ ఇప్పుడు చూడండి స్కాట్లాండ్ వరకు ఉంది ఇక్కడ స్కాట్లాండ్ ఇంతవరకు ఉంది స్కాట్లాండ్ వరకు ఉంది యా తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిందా ఎస్ సార్ దాని కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్లోకి స్కాట్లాండ్ వరకు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ స్కాట్లాండ్ తర్వాత బిఆర్ వాడండి బిఆర్ ఈ సింగిల్ ట్యాగ్ అనమాట నాట్ ఎలిమెంట్ దిస్ ఈజ్ ద ట్యాగ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ట్యాగ్ పి ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఓకే వాట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ What is tax it? plus content equal to tax plus content equal to element ala ala kada also like element is nothing but open tag and closed tag combination of open and closed tag ante content ante nu no, cheptan ee content ikkada raayal ani cheppi okay open and closed tag nothing but an element okay 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 then artham ayinda br what in tarvata em ayindi kuda em ayindi scotland varaku vachinda break then break and next one under economic under economic under economic okay na ikkada issue ali br ikkada na yes sir yes if you use it then what will happen and move to the downwards okay next to 2020 process in the kind of thing yeah so ila manam meeta vanni cheyali artham undi so ipo nenu oka vela color change cheyal anukunnanu anukondi color gurtu pettukondi gurtu pettukondi andaru element ki color ivvali ante elements ki open bracket lo ఎలిమెంట్ కి ఓపెన్ బ్రాకెట్ లో స్పేస్ ఇచ్చి ఎస్ టీ వై ఎల్ ఈ అని ఇవ్వగానే అలా వచ్చేస్తుంది ఇవ్వగానే జస్ట్ ఇచ్చి జస్ట్ క్లిక్ చేయగానే అలా వచ్చేస్తుంది స్టైల్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి కలర్ ఏం వాడదాం కలర్ ఈ వెల్కమ్ డాట్ వికీపీడియాకి కలర్ గ్రీన్ వాడదాం చెక్ చేయండి ఏమొచ్చింది గ్రీన్ వచ్చింది నేను హెచ్ టూకి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఏం చేయాలి హెచ్ హెచ్ టూకి రెడ్ వాడాలనుకుంటున్నా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మౌనిక మీరు చెప్పండి హెచ్ టూ లోపల స్టైల్ ఈక్వల్ టు స్టైల్ ఈక్వల్ టు కలర్ కలర్ కూలన్ కదా అది కూలన్ కూలన్ రెడ్ తర్వాత క్లిక్ చేయగానే సెమీ కూలన్ ఇవ్వండి ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి సేవ్ చేయండి జస్ట్ రెడ్ రెడ్ వచ్చింది కదా అండర్స్టూడ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్లు కలర్ రెడ్ ఇస్తున్నాను చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే రెడ్ ఇస్తున్నాను సేవ్ చేశాను ఏమైంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ వచ్చింది కదా ఎస్ సార్ నేను ఇంకొక ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలనుకుంటే సెమీ కోలన్ యూజ్ చేస్తాను సెమీ కోలన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత సిఓఎల్ఓఆర్ కలర్ ఈక్వల్ టు వైట్ సేవ్ చేయండి ఏమైంది వచ్చిందా వైట్ వైట్ కలర్ ఇలాగా మనం వాడతాం ఏ ఏ వేట్ని స్టైల్ వాడతాం ఇలాగ దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇన్లైన్ స్టైల్ అంటారు ఏమంటారు ఇన్లైన్ స్టైల్ ఇన్లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్లైన్ స్టైల్ మీకు ఈ సిఎస్ఎస్లో వస్తుంది కా నేను కాకపోతే ముందే 
కొంచెం పుష్ మీకు పుష్ చేస్తున్నాను లైక్ నేర్చుకోవడానికి మీరు ఇలాగా ఒక వికీపీడియా కానీ ఏదో ఒక సైట్లో ఉన్నటువంటిది తీసుకొని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం నేర్చుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నాకు పేరాగ్రాఫ్ ఓకే కలర్ కానీ కలర్ కూడా వస్తుంది కదా మీకు ఎలా యూజ్ చేయాలో ఒకవేళ రాకపోతే ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ కానీ మీకు ఎవరైనా నోట్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటున్నారా నోట్స్లో స్క్రీన్ షాట్ సార్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఎవరైనా నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా నోట్స్లో నోట్స్ ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళకి మంచి లైక్ యు విల్ బీ గుడ్ డెవలపర్ ఎందుకంటే మర్చిపోరు అన్నమాట స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుంటే ఈరోజు గుర్తుంటుంది యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ హోమ్ టౌన్ సార్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐ లెఫ్ట్ మై ల్యాప్టాప్ అండ్ మై బ్యాగ్ ఇన్ మై రూమ్ సార్ హైదరాబాద్ యా ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ ఐ యామ్ టెలింగ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునే వాళ్ళంతా లైక్ స్మార్ట్ వర్కే నాట్ ఏ ప్రాబ్లం బట్ లాంగ్ టైం ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మిస్ అయిపోతుంది గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఓకే మ్యాగ్జిమం నోట్స్ యూజ్ చేసుకోండి ఇదే నోట్స్ పర్మనెంట్ అని కాదు నేను ఇచ్చే జస్ట్ వన్ అవర్ క్లాస్ ఓకేనా మీరు ఇంకా ఎన్నైనా నేర్చుకోవచ్చు ఎంతైనా నేర్చుకోవచ్చు సో బేస్డ్ ఆన్ ద లైక్ ప్రతి ఒక్క రిసోర్సెస్ మీకు ఇస్తాను కంప్లీట్గా సో మీకు ఇంకా లైక్ ఐ స్టాప్ దిస్ క్లాస్ రైట్ నో త్రీ ఫార్టీ మీకు ఒకవేళ క్లాస్ ఉంది అంటే నేను ఇన్ఫామ్ చేస్తాను కౌన్సిలర్స్కి కౌన్సిలర్స్ మీతో కాంటాక్ట్ అవుతారు ఓకే ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నో ఎవరైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అడగాలనుకున్నాయి అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ అంటే ఏమైనా మీ మైండ్లో నచ్చేవి లైక్ కోర్స్ తీసుకున్నాం కదా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ లైక్ లేకపోతే ఏదైనా ఏ వేటి గురించి అయినా సరే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ leave the class and uh, tomorrow i'll connect if it is class is there okay okay sir thank you sir yeah it's okay welcome okay you can leave the class no no problem okay I am in I am in meeting only actually I have one more class that's why Sir I mean a task teacher Task ah Yes sir Adi meeru ippudu nenu cheppanu kada oka heading isukondi edaina sare like oka heading isukondi h1 tho kaani alaga raayandi meeku edaina sare like edaina meek content isukunte aa content ni represent chesi chupichandi like పంపించండి లైక్ మీ కౌన్సిలర్స్ పంపించండి లేదంటే గ్రూప్లో లైక్ మండే నుంచి గ్రూప్ ఉంటుంది గ్రూప్లో స్టే చేయండి ఆ టాస్క్ ఏదైతే చే చేశారు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ద డౌట్ టు యువర్ కౌన్సిలర్ ఈ రెండు రోజుల్లో ఏమైనా డౌట్ వస్తుంది లైక్ గ్రూప్లో చే వచ్చేస్తే మీరు లైక్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద డౌట్స్ డైరెక్ట్లీ ఓకే సో ఈ చెప్పిన వాటిలో ఏదైతే హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ హెచ్ సిక్స్ ఉన్నాయి యూజ్ చేసుకొని పేరాగ్రాఫ్ యూజ్ చేసుకొని బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా సరే మీకు నచ్చినది ఆర్టికల్స్ కానీ ఏవైనా సరే మీరు రాయండి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఓకే ఓకే సార్ యా ఐ విల్ గివ్ ద టెంప్లెట్స్ బట్ నాట్ నౌ బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ నేను ఇచ్చాను అంటే ఇదేంటి అప్ప ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి అని అడుగుతారు కొద్దిగా ఓకే ఓకే సార్ యా ఓకే దెన్ ఓకే నెక్స్ట్ 